Se noi vogliamo realmente dimagrire, noi non dobbiamo mai e poi mai mangiare queste tre colazioni. Oggi vediamo la colazione definitiva per ottenere un reale dimagrimento e un miglioramento della propria composizione corporea, evitando la fame e inutili sacrifici quando si segue un protocollo alimentare volto al dimagrimento. Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi quindi cercheremo di capire come creare una dieta e una colazione efficace ed efficiente per non soltanto dimagrire ma per mantenere poi i risultati sul lungo periodo perché la vera battaglia appunto è sul mantenimento. Ora prima di iniziare mi devo come sempre presentare, sono il dottor Matti Pieri, biologo nutrizionista e personal trainer. Ho creato dei percorsi di crescita personale dove attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento e il giusto mindset porto i miei pazienti non soltanto a ottenere straordinari risultati ma gli metto le basi culturali per poterli mantenere. Sì, perché soltanto la cultura e consapevolezza noi possiamo mantenere dei risultati straordinari raggiungendo negli anni il nostro vero potenziale. E questo video serve anche a voi per farvi capire come tramite specifici principi universali possiamo comporre i nostri piatti, comporre la nostra dieta e creare quindi la nostra routine vincente. Sì, perché non ci sono magie, non c'è il cibo miracoloso, non c'è la dieta miracolosa, ci sono dei principi universali che noi dobbiamo imparare ad adattare in base alle nostre caratteristiche fisiche e psicologiche. Ora quindi doverosissima premessa, la colazione è un pasto importante ma non essenziale, quindi molte persone per appunto aderire a un protocollo volto al dimagrimento non per forza devono passare dalla colazione, non per forza devono fare la colazione, quindi si può tranquillamente saldare e non succede nulla, non succede un danno al metabolismo, non si va a ingrassare, non cambia assolutamente nulla. Seconda doverosissima premessa, se noi vogliamo realmente dimagrire e creare aderenza a un protocollo a volta al dimagrimento, noi non dobbiamo mai e poi mai mangiare queste tre colazioni o perlomeno dobbiamo limitarle il più possibile nella maggior parte dei casi. Primissima colazione da evitare, brioche e cappuccino. Seconda colazione da evitare, latte e biscotti. Terza colazione da evitare, e questo vale in genere più per gli studenti, il classico succhino alla pera o alla pesca che si beve di corsa. Ecco, queste tre colazioni sono assolutamente da evitare o perlomeno da limitare, non tanto perché alzano la glicemia, l'insulina, l'indice glicemico e altre stregonerie, ma perché sono tutti alimenti che hanno una densità calorica molto alta. Che cosa vuol dire? Che in pochi grammi di alimento ci danno tante calorie e di fatto... Nel tempo noi non riusciremo a sentirci sassi. Quindi mangiamo la nostra brioche, beviamo un buon cappuccino, ma dopo due o tre ore saremo estremamente affamati. E le opzioni sono due. O torniamo al bar a mangiare qualcos'altro, oppure arriviamo al pranzo con una gran fame e quindi andremo a eccedere con le nostre calorie. Quindi la brioche e il cappuccino fanno tendenzialmente ingrassare la persona media perché tendenzialmente chi fa questa colazione introduce più calorie, non tanto quindi per la qualità a robe varie, ma perché nella media ci sono sempre più energie. Quindi questi sono già i principi universali per evitare di sbagliare e non creare quindi una colazione che ci renda famelici nel giro di 2-3 ore. Sì, perché la cosa più importante quando vogliamo dimagrire, quando vogliamo migliorare la nostra composizione corporea, è la sastetà. Quindi noi dobbiamo puntare su quegli alimenti con una densità energetica bassa. Quindi frutta, verdura, proteine magre, alimenti integrali, alimenti idratati che ci danno tanto volume e poche calorie o perlomeno meno calorie. Che cosa vuol dire? Che noi possiamo mangiare le stesse calorie di una brioche con un cappuccino e mangiare uno yogurt greco con dell'avena eccetera e avere le stesse identiche calorie ma delle caratteristiche diverse in termini di sastetà. Quindi le stesse calorie possono avere effetti molto diversi in termini di sazietà. Una caloria rimane sempre una caloria, sia chiaro, perché non significa che le calorie non contano, eccetera, ma semplicemente 400 calorie da una brioche sono diverse comunque sia da 400 calorie date da uno yogurt greco, avena e un frutto. Ma non perché sono diverse le calorie, ma perché danno un impatto in termini di sazietà diversa, quindi c'è un'aderenza maggiore al protocollo perché una caloria resta una caloria un chilo di piombo è sempre un chilo di piume semplicemente è un volume differente ma una caloria è un'unità di misura che rimane per forza di cose tale ora quindi cerchiamo di capire 
quelle quattro colazioni più importanti in assoluto da comporre nel giro di poco tempo, quindi non è che dobbiamo essere degli chef, per realmente essere sassi e aderire a un protocollo volto al dimagrimento o al mantenimento. Ora, primissima cosa da considerare, quando noi facciamo dei pasti completi, quindi una colazione, un pranzo e una cena, dobbiamo sempre ragionare per il piatto unico, il piatto sano. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo comporre il nostro piatto con carboidrati, proteine, grassi e vegetali, che quindi ci apportano micronutrienti e antinutrienti, come le fibre. Quindi, banalmente, una colazione ideale che potremo strutturare nel giro di 5 minuti è yogurt greco, avena, noci e il gioco è fatto. Ci aggiungiamo un frutto, che può essere una banana, e abbiamo un piatto estremamente completo che ci permette di essere sassi. Quindi la cosa più importante, se noi vogliamo dimagrire, è ragionare su questo principio di densità energetica. Quindi puntare sulle proteine è molto intelligente, quindi le colazioni proteiche sono molto sazianti rispetto a una classica brioche, e che quindi ci permettono di aderire meglio a un deficit calorico, evitando la fame. Ecco, un'altra colazione, magari per i vegani, può essere uno yogurt, di soia con del cioccolato fondente, delle proteine in polvere e un buon frutto. In due secondi questa colazione si va a comporre ed è estremamente gustosa e pratica da consumare. La terza colazione è ancora più pratica. Possiamo utilizzare uno scoop di proteine con magari due frutti e due noci. In questo modo abbiamo sempre un piatto unico, magari lo scoop di proteine lo sciogliamo nel latte di soia e il gioco è fatto. Quindi vedete come si possono variare le fonti, si possono alternare gli alimenti, ma i principi, gli elementi cardine rimangono sempre tali. Ora, la cosa più difficile, mi rendo conto, è che molti di voi apprezzeranno anche le colazioni salate. Me ne rendo conto, ma la colazione salata è generalmente molto più difficile da bilanciare correttamente. Perché? Perché la classica colazione salata prevede gli affettati. Ora sappiamo benissimo che le carni lavorate e processate sono dei veri cancerogeni, quindi sono alimenti molto salati, con i conservanti eccetera, che vanno assolutamente limitati. Quindi da nutrizionista io mi sento di sconsigliare una colazione di questo tipo se non per magari le uova. Se siete degli amanti delle uova si può fare tranquillamente una buona fetta di pane con due uova e un frutto. In questo modo abbiamo sempre le nostre proteine, abbiamo i nostri grassi, abbiamo i nostri carboidrati e abbiamo i nostri antinutrienti e microelementi. Quindi uova, pane e un frutto sono ottimi alimenti da inserire anche a colazione. Quindi vi sconsiglio di mangiare ogni giorno gli affettati a colazione, cercate di variare il più possibile. E quindi capite che il problema della colazione salata è la variabilità, ci sono meno possibilità di variare, di creare una colazione semplice, pratica e realmente sana. Quindi tendenzialmente è meglio prediligere fonti come lo yogurt, l'avena, cereali integrali, frutta, piuttosto che i soliti affettati, formaggi, eccetera. Nulla però ci vieta comunque sia di mangiarli, perché se noi siamo amanti di una colazione molto abbondante all'inglese, eccetera, e poi andiamo a ribilanciare i pasti come il pranzo e la cena, non è assolutamente un problema. Ricordatevi sempre che non è il problema del singolo pasto, ma la totalità dei pasti settimanali. Quindi è importante sempre bilanciare e creare la propria routine vincente. Io vi dico quello che è ideale sulla carta, ma poi tutto deve essere adattato su di te. Ed è quindi proprio per questo che all'interno dei percorsi del coaching il mio metodo è non avere metodi. Io voglio che il paziente, la persona, crei la propria dieta, la propria routine vincente tramite i principi universali. Quindi è importante creare la propria eh, colazione, il proprio pranzo, le proprie ricette, i propri alimenti pratici da utilizzare e che preferiamo. Quindi la cosa più importante è non ragionare per diete, per metodi standardizzati, ma per principi. Perché una volta che si comprendono questi principi, poi si può creare la propria dieta. Quindi perché un nutrizionista dovrebbe dirti al lunedì devi mangiare quello, al martedì devi mangiare quell'altro? Quando la persona, se impara queste logiche, può essere estremamente autonoma nella scelta delle fonti, a patto che rispetti attentamente questi principi. Quindi alla base, come vedete, c'è sempre la cultura, c'è sempre la consapevolezza e nel tempo le cose diventano sempre, sempre più facili. Ora, prima di concludere questo video, vi do, diciamo, un input molto importante, un consiglio fondamentale per massimizzare la sintesi proteica e la distribuzione delle proteine su base giornaliera. Cercate come dato principale di avere almeno 20 grammi di proteine a colazione, se volete fare la colazione. In questo modo andrete a 
dividere la quota proteica in più pasti e renderete massima l'assorbimento e la sintesi proteica. Quindi questo si è visto dalla letteratura scientifica essere una cosa ideale distribuire su più pasti la quota proteica generale per massimizzare appunto il loro assorbimento e la sintesi proteica. Quindi ragazzi con questo video è tutto, io vi ricordo che potete iscrivervi al canale, anzi per noi sarebbe di grandissimo supporto, ci date una grossissima mano a continuare questo nostro lavoro di divulgazione scientifica semplice e pratica come piace a noi e che dire... Grazie per la visione e ci vediamo col prossimo contenuto. Qui sotto trovate tutti i miei contatti dal sito a Instagram, ci sono tutti i dettagli per iniziare un vero percorso di crescita personale. Ci vediamo al prossimo video.